Eu habito junto aos traidores. É mais difícil lutar contra a traição tão próxima. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Por que algum maior não pode descer ao planeta Terra através do ventre de alguma mulher? Toda a minha memória e programação cerebral é nordestina brasileira. Qual pergunta? O que é isso sobre o Natan, que me agrediu fisicamente aqui no Brasil? A ordem de outro país. Esse país o qual ordenou foi punido e o Natan fugiu para o lamentar de outro país, lutando contra mim. O que é isso sobre Bero Aldo? Bero, lá em Caruaru, Pernambuco, lutando contra mim. O que é isso sobre Beronildo, Lanca, aqui no Lamentar do Brasil, lutando contra mim? O que é isso sobre me levar traiçoeiramente à Índia para lutar contra outra pessoa da minha mesma marca humana, porém modelo diferente, modelo indiano? O qual seria o efeito colateral exato contra mim? O que foi isso sobre o Paulo de Atapuz, Pernambuco, lutando contra mim? Eu não sou o espelho, isso não precisa. Não precisa lutar contra alguém, não precisa encontrar alguém. Quem é o Senado Louco? Quem vive desde a ser nascido junto aos traidores e está atualmente com 41 anos de idade? Difícil é cair para dentro daquilo que eu caio. A rocha, a rocha, a pedra. O verdadeiro lutador realiza o trabalho apertando cada vez mais enquanto o adversário tenta lutar para soltar-se, estrangulando o adversário através do corpo passivo e do corpo ativo. Não existe adversário, não existe ignorância, não existe atenção, não existe abandono, não existe, não existe sentido. Perdido é aquele que se encontra aonde o tempo nunca é tarde, porque o cérebro mais selvagem é mais puro e existem dois captadores em dois lugares diferentes. Enquanto o cérebro menos selvagem tem o um captador no extremo, sendo um dos extremos menos puro do que os dois extremos mais selvagem. Qual é o ar? Anjos, arcanjos e serafins. No céu existem ricos e pobres. Ela não sabe o que está no ar. É nada.